ஆய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் கிளாஸ் டுவெல்லுக்கான அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸ் சாப்டர்லேருந்து இன்க்ரீசிங் அண்ட் டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதோட பேசிக் ஐடியா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கோயர்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது இப்போ எக்ஸுக்கு வந்து வேல்யூ போட்டால் நமக்கு வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்கும்ல இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் ரெண்டு விதமாக நான் எடுக்கலாம் இப்போ நான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் ஒன் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ இதை ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் தான் எஃப்க்கு எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்போ இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் டூ ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் ஆகும் அதாவது எக்ஸு ஒன்னாக இருக்கும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் டூவாக இருக்கும்போது ப்ளஸ் ஃபோர் அதே மாதிரி எஃப் ஆஃப் த்ரீ எடுத்தால் இங்கே வந்து நைன் கிடைக்குது இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாருங்களேன் எக்ஸோட வேல்யூ அதிகமாகிட்டே வருது ஒன்று டூ ஆகிருக்கு டூ த்ரீ ஆயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும்போது என்னுடைய எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்திருக்கு ஒன் ஃபோர் நைன்னு ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ அதிகமாச்சுன்னா அதோடய எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூவும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி சேம் டைமில் ரெண்டுமே இன்க்ரீஸோ இல்லை ரெண்டுமே டிக்ரீஸோ ஆயிருந்துச்சுன்னா அது வந்து இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷனில் வரும் அப்போ டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அதாவது இங்கே நான் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் இந்த கண்டிஷன் வந்து எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு நம்பர் எடுத்துருக்கோம் ஒரு நம்பர் வந்து எக்ஸ் ஒன் இன்னொரு நம்பர் வந்து எக்ஸ் டூ சப்போஸ் இது எக்ஸ் ஒன் இது எக்ஸ் டூ இது எக்ஸ் த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நம்பரை விட அடுத்த நம்பர் பெருசாக இருக்குது இப்போ என்னோடய எக்ஸ் டூ வந்து பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நான் அதுக்கு ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்னும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூவும் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா என்னோடய எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ தான் பெருசாக இருக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது இதோட பேட்டர்ன் அதே மாதிரி டிக்ரீசிங் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்படி இருந்தால் இது வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங் இப்போ டிக்ரீசிங் பாருங்களேன் இப்போ இதே ஃபங்க்ஷனுக்கு இப்போ நான் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ எக் எக்ஸோட பிளேஸில் மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன் வரும் மைனஸ் டூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் மைனஸ் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணாலும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் தான் அப்போ ஃபோர் கிடைக்கும் இப்போ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீயோட வேல்யூ ப்ளஸ் நைன் இப்போ இந்த வேல்யூஸை பாருங்களேன் எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ இது டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது மைனஸ் ஒன்னை விட மைனஸ் டூ சின்ன நம்பர் மைனஸ் டூ விட மைனஸ் த்ரீ சின்ன நம்பர் எக்ஸ் வேல்யூ குறைஞ்சிட்டே வருது ஆனால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பாருங்களேன் அதிகமாகிட்டே வருது ஸோ எக்ஸ் குறையும் போது அதோட ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ அதிகமாகிட்டே வருது அதாவது இன்வர்ஸாக இருக்குல்ல அதனால் அது வந்து டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம் ஸோ இது எப்படி எழுதுவாங்க அப்படின்னா இப்போ என்னோடய எக்ஸ் ஒன்றும் நான் எக்ஸ் டூ எடுத்துக்கிறேன் இப்போ என்னோடய எக்ஸ் டூ வேல்யூ வந்து கிரேட்டராக இருந்ததுன்னா இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்றும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது ரிவர்ஸில் இருக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் தான் பெருசாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ரிவர்ஸில் வரும்போது அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் இதுதான் இதோட பேசிக் ஐடியா இப்போ இதில் வந்து நிறைய நம்ம வந்து சம் சால்வ் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து கிளியராக புரிஞ்சிடும் ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லின்னு இல்லாமல் நார்மலாக வெறும் இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன வெறும் டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன மேம் அப்படின்னு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்குறீங்க அது என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து கண்டிப்பாக இப்போ எக்ஸ் ஒன்னை விட எக்ஸ் டூ பெரிய நம்பர்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்னை விட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ கம்பல்சரி பெரிய நம்பராக தான் இருக்கணும் அப்படின்னா அது ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்னும் எக்ஸ் டூவும் சில டைமில் ஈக்குவலாக கூட இருக்கலாம் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து மேபி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவல்ட்டாக வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருந்ததுன்னா அதை வந்து வெறும் இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த இடத்துல இந்த லைன் ஒரு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்றும் எக்ஸ் டூவும் சம் பாயிண்டில் சேம் வேல்யூ எடுக்கிறக்கான சான்சஸ் இருக்குன்னா அது வெறும் இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் சேம் வேல்யூ வரதுக்கு சான்ஸே இல்லை கண்டிப்பாக ஒன்றை விட இன்னொன்று பெருசாகிட்டே தான் போகும் அப்படின்னா அது வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான் இது இப்போ சம்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரி வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னா ஃபைன் த இன்ட்ரவல் எந்த இன்ட்ரவலில் இந்த கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது எந்த
அப்போ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ தான் வேல்யூ இதை நம்ம இன்னொரு இடத்துலையும் டூவை காமனாக எடுத்துகிட்டு இப்படி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இது தான் என்னோடய எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ இதை வந்து எப்படி மேம் இன்டர்வலை கண்டுபிடிக்கிறதுனா இந்த எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தேன் ஜீரோனா இன்க்ரீசிங் லெஸ் தென் ஜீரோனா டிக்ரீஸிங்னு பார்த்தோம் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் எந்த பாயிண்டில் ஜீரோ ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அது வந்து கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம இப்போ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸை ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து எந்த பாயிண்டில் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து அந்த ரியல் லைனை பிரேக் பண்ணதுன்னு தெரியும் இப்போ இந்த டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் தானே என்னோடய எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் அதை வந்து இங்கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணி பாருங்கள் இப்படி பண்ணி பார்த்தா மல்டிப்ளர் இருக்கட்டும் அங்கே போய் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் அந்த பக்கம் போனால் என்ன ஆகுது மைனஸ் ஒன் ஆகுது அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்றத வச்சு தான் நம்ம வந்து ரியல் லைன் ட்ரா பண்ணி இப்போ ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க இதுதான் நம்மளோட ரியல் லைன் அப்படின்னா உங்களோட ரைட் ஹேண்ட் சைடோட கார்னரில் இது வந்து பாசிட்டிவ் இன்ஃபினிட்டி இது வந்து நெகட்டிவ் இன்ஃபினிட்டி நடுவில் ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கணும் அது உங்களோட எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஸோ இதுதான் உங்களோட மைனஸ் ஒன் அப்படின்ற வேல்யூ சரியா மைனஸ் ஒன்னுன்னு கண்டுபிடிச்சி இப்போ இந்த மைனஸ் ஒன் அப்படின்ற பாயிண்டில் வந்து எஃப் டேஷ் வந்து ஜீரோ இந்த லைனை வந்து இது எத்தனை இன்டர்வலாக பிரேக் பண்ணுதுன்னு பாருங்கள் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் டு பாசிட்டிவிட்டி ரெண்டு இன்டர்வலாக இது வந்து பிரேக் பண்ணுது அது இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் வந்து டிவைஸ் அ ரியல் லைன் இன்டு டூ டிஸ் ஜாயிண்ட் இன்டர்வல் டிஸ் ஜாயிண்ட் அப்படின்னா இந்த இன்டர்வல்குள்ளே வர எந்த நம்பரும் இந்த இன்டர்வல்குள்ளே வராது அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு பேர் தான் டிஸ் ஜாயிண்ட் ரெண்டு டிஸ் ஜாயிண்ட் இன்டர்வலாக இந்த பாயிண்ட் வந்து பிரிச்சிருக்கு அது என்ன அப்படின்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் டு பாசிட்டிவ் இன்ஃபினிட்டி இப்படி எழுதிக்கோங்க ஸோ வந்து கண்டிப்பாக ஓப்பன் பிராக்கெட் தான் பொண்ணு க்ளோஸ் பிராக்கெட் போடக்கூடாது ஏன்னா எப்பவுமே வந்து இன்ஃபினிட்டி வரும்போது ஓப்பன் பிராக்கெட் தான் இந்த மைனஸ் ஒன் அப்படின்ற பிளேஸில் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அதனால இங்கே ஓப்பன் பிராக்கெட் போடுறோம் நம்ம ஸோ எழுதிட்டோம் இப்போ உங்களோட கொஸ்டின் வந்து ஃபைண்ட் தான் இன்டர்வல்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து தியேட்டிக்காக எழுதாம இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் போட்டு எழுதுனா கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எழுதுங்க ஸோ இன்டர்வல்ஸ் சைன் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஏன்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாக நெகட்டிவான்றத வச்சு தான் அது இன்க்ரீஸிங்காக டிக்ரீஸிங்காக நம்ம சொல்ல முடியும் அதனால சைன் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து செகண்ட் பாக்ஸில் எழுதிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டில் வந்து நேச்சர் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் நேச்சர் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷனாக அது வந்து இன்க்ரீஸிங்காக டிக்ரீஸிங்காக அப்படின்னு எழுத போகிறோம் நம்ம அங்கே சரி இப்போ நமக்கு கிடச்ச ரெண்டு இன்டர்வல் என்னென்னவோ அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு மைனஸ் ஒன் ஒரு இன்டர்வல் மைனஸ் ஒன் டு பாசிட்டிவ் இன்ஃபினிட்டி வந்து இன்னொரு இன்டர்வல் இப்போது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பாருங்களேன் ரொம்ப ஈஸி இப்போ இந்த இன்ட்ர இந்த கொஸ்டினில் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு மைனஸ் ஒன் இருக்குல்ல இதுக்கு நடுவில் இருந்து ஏதாவது ஒரு வேல்யூ எடுத்து உங்களோட எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கணும் அவ்வளோதான் எந்த நம்பர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் ஒன் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கு நடுவில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைனஸ் ஒன்றுக்கு இந்த பக்கம் நம்ம ஒரு மைனஸ் டூன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாமா உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் எந்த நம்பர் வேணாலும் எடுத்து பார்த்துக்கலாம் இப்போ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இந்த இடத்துல யோசிங்க இப்போ இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த இன்டர்வலில் இருக்க நான் மைனஸ் டூ எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஃபைனல் வேல்யூ நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேணாம் ஜஸ்ட் பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக மட்டும் பார்த்தா போதும் ஸோ மைனஸ் டூவையும் ப்ளஸ் ஒன்னையும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் தான் வரும் அப்போ இந்த வேல்யூ வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நெகட்டிவ் தான் அப்போ நம்ம இங்கே எழுதிடலாம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒரு லெஸ் தென் ஜீரோ ஏன்னா அது ஒரு நெகட்டிவ் நம்பர்ன்றதுனால இப்போ நம்ம எழுதிடலாம் எஃப் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீஸிங் ஏன்னா இந்த இடத்துல லெஸ் தென் ஜீரோ வந்திருக்கு அதனால நம்ம இங்கே டிக்ரீஸிங் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் எழுதிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த இன்டர்வலில் மைனஸ் ஒன்லேருந்து பாசிட்டிவ் இன்ஃபினிட்டிக்கு நடுவில் ஒரு நம்பர் எடுக்கணும் இப்போ மைனஸ் ஒனுக்கு அப்புறமா வர நம்பர் ஜீரோ கூட எடுத்துக்கலாம் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ என்ன எடுத்தாலும் ஓகே தான் இப்போ இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ போட்டு ப
சைன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் சைன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் காஸ் எக்ஸ் கிடைக்கும் காஸ் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் ஏ கொஸ்டனுக்கு இதில் இன்டர்வல் என்ன எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஜீரோ டு பை பை டூ அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே இருக்க ஆங்கிளை வந்து ஜீரோ டு பை பை டூக்குள்ளே இருக்க தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஜீரோ டு பை பை டூக்குள்ளே இருக்குது ஜீரோ டு பை பை டூனா ஜீரோ டு நைன்டீன் அர்த்தம் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து இதுதான் நம்மளோட குவாட்ரண்ட் இது நம்மளோட ஜீரோ இது நம்மளோட பை பை டூ இது நம்மளோட பை இது ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட் இது வந்து செகண்ட் குவாட்ரண்ட் ரொம்ப சிம்பிளாக ஆன்சர் பண்ணலாம் இப்போ நாங்கள் வந்து ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சின்ன கிளாஸில் லெவன்த்துலேயே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அதில் டவுட் இருக்கவங்க அதோட வீடியோ லிங்க் என் ஸ்க்ரீனில் வரும் அதை பாருங்கள் ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ் என்ன ஆல் ஸ்டூடெண்ட் டேக் சாக்லேட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபஸ்ட் இன்டர்வலில் ஏ அப்படின்னா ஆல் த ரேஷியோஸ் ஆர் பாசிட்டிவ்னு அர்த்தம் இ சைன் மட்டும் பாசிட்டிவ் அதாவது சைனும் சைனோட ரெசிப்ரோக்கலான கொசிக்கன் மட்டும் இங்கே பாசிட்டிவ் டேனும் காட்டும் பாசிட்டிவ் இங்கே கொசிக்கண்டும் சீக்கனும் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா மற்றவங்க எல்லாம் அந்த பர்டிகுலர் இன்டர்வலில் நெகட்டிவ் சிம்பிள் எடுப்பாங்கன்றது அதோட மீனிங் இப்போ ஜீரோ டு பை பை டூன்றது ஃபஸ்ட் இன்டர்வல் ஃபஸ்ட் இன்டர்வலில் காசோட எந்த ஆங்கிள் எடுத்தாலும் அது பாசிட்டிவ் தான் ஏன்னா எல்லா ரேஷும் இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ்ன்றதுனால நம்ம கண்டிப்பாக என்ன எழுத முடியும் காஸ் எக்ஸ் வில் பி கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்னு எழுதிக்கலாம் ஏன்னா அது ஃபஸ்ட் குவாடனில் வர்றதுனால காஸ் எக்ஸ்ன்றது தானே என்னோடய எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ என்னோட எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோனா நம்மளோட சொல்யூஷன் என்ன ஸோ ஹென்ஸ் எஃப் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங் இன் ஜீரோ கமா பை பை டூ இந்த இன்டர்வலில் வந்து இன்க்ரீசிங்னு ஃபஸ்ட் இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ செகண்ட் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீசிங் இன் பை பை டூ டு பையான்னு கேட்குறாங்க பை பை டூலேருந்து பைக்குள்ளே இது வந்து ஒரு டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் ப்ரூவ் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பை பை டூ டு பை அப்படின்றது உங்களோட செகண்ட் இன்டர்வல் செகண்ட் இன்டர்வலில் எது பாசிட்டிவ் சைனும் கொசிக்கின்றது தான் பாசிட்டிவ் அப்போ கண்டிப்பாக காசு என்ன தான் எடுக்கும் நெகட்டிவ் தான் எடுக்கும் நம்ம அதை தான் எழுதணும் இப்போ பி கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுடைய எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து காஸ் எக்ஸ் நம்மளோட கொஸ்டினில் இப்போ நம்மளுடைய எக்ஸ் வந்து பிலாங் என்ன இன்டர்வல் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க பை பை டூலேருந்து பைக்குள்ளே எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க இது நம்மளோட செகண்ட் இன்டர்வல் செகண்ட் செகண்ட் குவாட்ரன் செகண்ட் குவாட்ரண்டில் காஸ் எக்ஸோட வேல்யூ கண்டிப்பாக லெஸ் தென் ஜீரோ ஏன்னா அதில் சைனும் கொசிக்கன் மட்டும்தான் பாசிட்டிவ் வரும் காஸ் எக்ஸ்ன்றது என்னது என்னுடைய எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் என்னன்னு கிடைச்சிருக்கு லெஸ் தென் ஜீரோன்னு கிடைச்சிருக்கு ஸோ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோனா நம்ம கண்டிப்பாக என்னென்ன ஆன்சர் பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் தான் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஹென்ஸ் எஃப் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீசிங் அப்படின்னு எழுதணும் ஏன்னா லெஸ் தென் ஜீரோ வந்திருக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் டிக்ரீசிங் இன் பை பை டூ கமா பையின்னு எழுதியாச்சு ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் சம்மை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதில் தேர்ட் பாருங்களேன் இது வந்து ஜீரோ டு பை பை டூ இது பை பை டூ டு பை ஃபைனலாக என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா நெய்தர் இன்க்ரீசிங் நார் டிக்ரீசிங் இன் பை ஜீரோ டு பை கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஜீரோலேருந்து பை வரைக்கும் ஃபங்க்ஷன் எடுக்கும்போது இது வந்து நெய்தர் நார் அப்படின்னா இதுவும் இல்லை இதுவும் இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ண அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக இன்க்ரீசிங்னும் சொல்ல முடியாது டிக்ரீசிங்னும் சொல்ல முடியாதுன்னு அர்த்தம் ஆமாம் கரெக்டு தான் ஏன்னா நம்ம இதை ஆல்ரெடி ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் ஜீரோலேருந்து பை பை டூ வரைக்கும் இது ஒரு இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் பை பை டூல இருந்து பை வரைக்கும் இது வந்து ஒரு டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அப்போ ஜீரோல இருந்து பை வரைக்கும் இது என்ன ஃபங்க்ஷன் கேட்டாங்கன்னா நம்மளால் ரெண்டுமே சொல்ல முடியாது ஏன்னா ரெண்டுமே இங்கே பாசிபிள் இருக்குல்ல அப்போ தேர்ட் ஒன்றை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பெருசாக ஒன்று எழுத எழுத தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம ஃப்ரம் ஏ அண்ட் பி ஏல வந்து இந்த ஹாஃப் இன்க்ரீசிங் இந்த ஹாஃப் டிக்ரீசிங் இல்லை அப்போ ஓவராலாக இந்த ரெண்டத்தையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது இது வந்து நெய்தர் இன்க்ரீசிங் நார் டிக்ரீசிங் அப்படின்றத நம்ம டேரெக்டாகவே எழுதிக்கலாம் இப்போ பாருங்க உங்களோட சி கொஸ்டின் நீங்கள் ஆன்சர் வந்து கிளியர்லி ஃப்ரம் ஏ அண்ட் பி ஏன்னா மூணு சேர்த்து தான் கேட்பாங்க அப்படி கேட்கலன்னா நம்ம எழுதலாம் இங்கே மூணுமே சேர்த்து தானே கேட்டிருக்காங்க ஸோ கிளியர்லி ஃப்ரம் ஏ அண்ட் பி ரெண்டு ப்ரூஃப்லேருந்து எஃப் இஸ் எஃப்ன்ற நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் வந்து நெய்தர் இன்க்ரீசிங்